എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലുള്ളവർക്കുള്ള വീഡിയോ ആണ് കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് യൂട്യൂബിനെ ഒരുപാട് പേർ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് പേർ നമ്മളെ പോലുള്ളവരല്ല ഇപ്പം മേ ബി കുറച്ച് പേർ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം മേ ബി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂട്യൂബ് ഓൾറെഡി എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂട്യൂബ് വ്യൂവേഴ്സും യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുന്നത് അറിവുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് യൂട്യൂബ് തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മേ ബി നിങ്ങളൊരു ട്യൂട്ടർ ആയിരിക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ അറിവുകളുള്ളവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഈ ഓഡിയൻസിന് പുതുമയുള്ളതാണോ അതോ അവർക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന ഒരു പ്ലാനിങ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം മേ ബി നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസിന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ പെട്ടെന്ന് റൈസ് ചെയ്ത് വരും ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇത് ഒരു എഡ്യൂറ്റൈൻമെൻ്റ് ആണ് എഡ്യൂറ്റൈൻമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്ലസ് ടീച്ചിങ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളാണ് എഡ്യൂറ്റൈൻമെൻറ്റ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൗ ടു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ ഇപ്പം പല പ്രോഡക്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ഹൗ ടു എന്നുള്ള അതുപോലെയുള്ള കീവേഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്താണ് ചെയ്യുക ഹൗ ടു സോൾവ് ദിസ് പസിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളാണോ ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ആണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കും വേണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്ന ഓരോ വ്യൂവേഴ്സിനും വേണം കാരണം ഇത് ഒരു ഒരു പസിൽ സോൾവിങ് ആണ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാനലാണ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ്ങും രണ്ടും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻ്റാണ് ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കണ്ടൻറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനും ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കണ്ടന്റുകൾ ഇനി എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ടീച്ചിങ് ചാനൽ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാക്സിമം നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങളുടെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാകണമെന്നില്ല യൂട്യൂബേഴ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്ന മറ്റ് വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടത് മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയെന്നോ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അത് പ്രകാരമുള്ള വീഡിയോസ് വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വ്യൂവേഴ്ഷിപ്പ് പെട്ടെന്ന് കൂടി വരും പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അത് ഫോമലായിട്ടാണോ അതോ ഇൻഫോമലായിട്ടാണോ അതായത് ശരി
ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലോ നാല് രീതിയിലോ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫാമിലിയിലുള്ളവരെയോ കാണിച്ച് ഇതിലേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരോട് കാണിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു പോളിങ് അതായത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെന്നാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനും ഓൾമോസ്റ്റ് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇനിയൊരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു തുടക്കക്കാരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ചാനലിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ട്രെയിലർ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചാനലിന് ഒരു ഹെഡർ ഉണ്ടാവണം ആ ഹെഡർ മീൻസ് അതിൻ്റെ ബാനറിൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി നിങ്ങൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെറ്റാ ഡേറ്റ മെറ്റാ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടാഗ് ഡിസ് ടൈറ്റിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടാഗ്സ് അതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയലിൻ്റെ നെയിമിങ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പർലി നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഇനി വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാർഡ്സും എൻ സ്ക്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മേ ബി മറ്റേതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു തമ്മേൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമ്മേൽ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനിപ്പം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മേൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കാർഡിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സീരീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് വൺ ആയിരിക്കും മേ ബി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വൺ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻ സ്ക്രീനിൽ ക്ലാസ് ടു തന്നെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്ഷിപ്പിൻ്റെ റിട്ടൻഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചാനൽ റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു വ്യൂവർ എത്ര സമയം ഇരുന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ചാനൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചാനലിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനെ പിടിച്ചിരുത്തണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും വേണം പിന്നെ ചാനൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണവുമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദോഷമുള്ള എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസ് റെഗുലർലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ചാനലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ കാണാതെ നേരെ ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിനുണ്ട് മേ ബി നമുക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി സ്റ്റാബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ന്യൂ വീഡിയോ വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ലൈവ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോകുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ലൈവ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വാച്ച് ടൈം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളികൾ മാത്രമാകണമെന്നില്ല ഒരു കാര്യം പഠിക്കാൻ വരുന്നത് മറ്റുള്ള ഗ്ലോബലി നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയെ യൂട്യൂബ് ഒരിക്കലും മലയാ പുറം രാജ്യത്തേക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വ്യൂവേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിന് സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെയുണ്ട് അങ്ങനെ സബ് ടൈറ്റിലുകൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത